Hello dears, here we are with the main ideas from the 10th chapter of your textbook, Nature Matters, Readings on Life and Nature. The 10th chapter is titled Matsya Ganti. Matsya Ganti, it is a play written by Sajida Madate. So, Ramika, Yedirikinate, Sajida Madate. No comment the Kiana. So basically it is a play. And it is a monologue. So monologue in the Burna or a character matra in Dow a character in the Chiyum. Paladaram talk illude okay, matilla characters, stage linda in the Bha so yam bhavichu unde acting chain the dinner and the parya monologue and the pare. Or Alu Matra may have in Dowlu Avare Sam Sariku. So it is a monologue. The play was written for the Theater for Africa as part of the World Earth Summit 2002. So, Theater for Africa is a project in the Bhagamite. World Earth Summit in the Bhagamite is the Petoru Nadagamanede Matsigendi. The play was written. For the Theatre for Africa as part of the World Earth Summit 2002. And here are the character. The speaker of the monologue, Malsi Ganti, is an Aryan woman. So, Malsi Ganti is a speaker of an Aryan woman. That is a fisher woman. Pava Petoru Area Ti Ana Udile came in Kadapatra to be another. So, our day with the Tile Veshamangalum, Okiana, Namula Parinade Pina Athunika the Vanda Dode, G with them Engene Mari, Kadal Engene Torture Jay Perno, the Kiana Parinade. So, speaker and Dana Husband Marichur is Triana, Rende Kutigal in the So, our Engene. Ravale in it, um, mean in a wangi market letia the bit, soyam, valare, the young custapit, jivikan, srimikuna, and nana parinit. Puna adhunigata, one na shesham, tourism vigasanam, okay, one na shesham, and the ke, carding lana, kadalini, na, nasanastam, and daize, and okay, and a day parin. A fisher woman's struggle to cope with her life is depicted sympathetically. So, that is why the fisher woman is struggling with her life. A fisher woman's struggle to cope with her life is depicted sympathetically. The woman is the mother of two children. Her husband is dead. So, woman is dead. Kadalamma is considered as the patron goddess of the fisherman folk. Kadalamma is considered as the patron goddess of the fisherman folk. And Chemin and the cinema period of reference in there. So Chemin is a famous Malayalam novel written by Tagari Shivashankara Pillai. The novel tells that the fidelity of the wife keeps the husband safe when he enters the sea to fish. So Chemin and Nakada are novel in the Parinandane. Bhari Ude Padibradatta. Adana, husband in the safety. So, Kadalil Poguna, mean Pedikan Poguna, Ade and De Givitham, Kadalama, Edika, the Rican Engel and the Chenam, Kadal Karele, Illa, Wife, and the Ericanum, Padivrati, I reckon. Avil, Varibirachal and the Kadali Poya husband, Ne Kadalama Kundu, Ada Kadalam, Kadal Edukum Anan Avan Tirichi Verilla, Merichu. 
ചെമ്മീൻ ഈസ് എ ഫേമസ് മലയാള നോവൽ റിട്ടൺ ബൈ തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ളായി In the novel tells that the fidelity of the wife keeps the husband safe when he enters the sea to fish. And a Pudhiya Trawler Boat Pudhiya Our Fiber Boat We have a little bit of a boat We have a little bit of a boat We have a speaker in the Arethi Sriyu We have a അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അവൾ അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ തരം ബോട്ടും അതിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ പോകുന്നതും കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാണ് എതിർക്കുകയാണ് ദ സ്പീക്കർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അപ്പോസ് ടു ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഗോയിങ് ടു ദ സി ഇൻ എ ട്രാവല ബോട്ട് സോ അവള് പഴയ ടൈപ്പ് മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചെറിയ തോണികളിൽ മീന് പിടിക്കാൻ പോകുന്നതിനാണ് അവള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് The speaker is completely opposed to the idea of going to the sea in a trawler boat. What is the idea of going to the trawler boat? It is not the idea of going to the trawler boat. It is not the idea of going to the trawler boat. Because the trawler boat is going to the speed of the trawler boat. So it is going to the speed of the trawler boat. It is going to the speed of the trawler boat. മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും സോ മീൻ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല വളർന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല വളർന്ന് വരാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യൂ മീനുകളെ ഇങ്ങനെയുള്ള പാവപ്പെട്ട അരയന്മാർക്ക് മീന് പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഒരുപാട് മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് പുതിയ തൈപ്പ് ബോട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദ ട്രാവലർ നെറ്റ് ഹാസ് മേഴ്സ്ലസ്ലി സ്ലോട്ടേഡ് പ്ലാൻറ്റി ഓഫ് സ്മോൾ ഫിഷസ് സോ അവരുടെ നെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ വല എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനെയും ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന വലയാണ് ട്രഡീഷണൽ ഫിഷർമാൻ്റെ വല എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മീനിനും ഓരോ വലയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ ട്രോളർ നെറ്റിന് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള പരിഗണനയില്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ നെറ്റിൽ എല്ലാ മീനുകളും പെടും വന്ന് പെടും സോ ഏറ്റവും ചെറിയ മീനുകളെയൊന്നും അവരെ എടുക്കില്ല സോ അവ അത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരുപാട് മീനുകൾ അതിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വെറുതെ മരിച്ച് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും സോ ഇതാണ് കാരണം ദ ട്രാവലർ നെറ്റ് ഹാസ് മോസിലസ്ലി സ്ലോട്ടഡ് പ്ലാൻറ്റി ഓഫ് സ്മോൾ ഫിഷസ് അങ്ങനെ സ്പീക്കറുടെ ഹസ്ബൻഡ് എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് നമ്മളെ ഹസ്ബൻഡ് ദ സ്പീക്കർ ഹസ്ബൻഡ് ഡൈഡ് ഇൻ എ ബോട്ട് ആക്സിഡന്റ് വെൻ ഐ സ്മോൾ വുഡ് ബോട്ട് ഗോട്ട് ഹിറ്റ് ഇൻ ടു എ ട്രാവലർ ബോട്ട് സോ ആ സ്പീക്കറുടെ ഹസ്ബൻഡ് ചെറിയ മരത്തോണിയിലാണ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുക സോ അത് വലിയ ബോട്ടുമായിട്ട് കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് സ്പീക്കറുടെ ഹസ്ബൻഡ് വലയിൽ കുടുങ്ങി മരിച്ചത് ദ സ്പീക്കർ ഹസ്ബൻഡ് ഡൈഡ് ഇൻ എ ബോട്ട് ആക്സിഡന്റ് ഇൻ എ സ്മോൾ വുഡൻ ബോട്ട് ഗോട്ട് ഹിറ്റ് ഇൻ ടു എ ട്രോളർ ബോട്ട് മാർക്കറ്റിലോട്ട് നേരം വൈകിട്ട് എത്തിയാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക എന്ന് അവള് പറയുന്നത് നേരം വൈകി എത്തിയാൽ അവിടെ എന്താവും മീന് വിൽക്കാൻ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല ഈ നല്ല പ്ലേസിലൊക്കെ എന്താ പറയാ തണ്ടും തടിയുള്ള ആണുങ്ങൾ വന്ന് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇവൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിലോട്ട് മാറേണ്ടി വരും ഷി മൗണ്ട്സ് ദാൻ ഇഫ് ഷി ഹാപ്പൻസ് ടു റീച്ച് ദോ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ലേറ്റ് ദൻ ഷി വിൽ ഹാവ് ടു സഫർ ദ എൻഡ് ഡേ ഡേ all the tidy spots will be taken over by arrogant men she mounts there if she happens to reach there in the market late then she will have to suffer then their day all the tidy spots will be taken over by arrogant men and modernization aadhunikata vanna shesham endana kadalinte adutte നിർമ്മിച്ചത് ഒരു കടൽ ഭിത്തിയാണ് നിർമ്മിച്ചത് ദ സീ ബോഡ് ഈസ് ബിൽഡ് മോഡേണൈസേഷൻ റീച്ചസ് ദ ഷോ ഒരു കടൽ ഭിത്തി ദ സീ ബോഡ് ഈസ് ബിൽഡ് വെൻ മോഡേണൈസേഷൻ റീച്ചസ് ദ ഷോ സോ മോഡേണൈസേഷൻ വന്ന ശേഷം എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഉണ്ടായത് സോ കടൽ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ച ശേഷം എന്താണ് പഴയ മുക്കുവന്മാർക്ക് കടലിൽ പോകാൻ പറ്റാതായി പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ആ മുക്കുവ സ്ത്രീകള് സ്വന്തം ശരീരം വിറ്റ് 
ജീവിക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ശരീരം വിറ്റതിലൂടെ എന്താണ് കുറെ അച്ഛന്മാരില്ലാത്ത മക്കളും ഉണ്ടായി ദ വിമൻ ദൻ ഹാഡ് ടു സെൽ ദർ ബോഡീസ് വിച്ച് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദ ബർത്ത് ഓഫ് സോ മെനി ഇൻലെജിറ്റിമേറ്റ് ചിൽഡ്രൻ പിഴച്ചു പറ്റ കുറെ സന്തതികൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ദ വിമൻ ദൻ ആഫ്റ്റർ ദ കമ്മിങ് ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ ദ വിമൻ ഹാഡ് ടു സെൽ ദർ ബോഡീസ് വിച്ച് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദ ബർത്ത് ഓഫ് സോ മെനി ഇൻലെജിറ്റിമേറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഇനി കെട്ട മീനിന്റെ നാറ്റം എവിടെ നിന്നും വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദുർഗന്ധം മീനിന്റെ ദ ഫിഷ് സ്റ്റെഞ്ച് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് സോ അത് മീനിന്റെ നാറ്റമല്ല അതായത് നമ്മുടെ കടൽ ചീഞ്ഞു നാറുന്നതാണ് കടലിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആര് മുക്കുവന്മാരുടെ ജീവിതം ചീഞ്ഞു നാറുന്ന മണമാണ് എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് ദ ഫിഷ് സ്റ്റെഞ്ച് റിയലി കംസ് ഫ്രം ദ സി വിച്ച് വെയ്റ്റ്സ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഇമിനന്റ് ഡെത്ത് It is the smell of the decaying lives of the fishermen folk. The fish stench really comes from the sea which waits for its imminent death. It is the smell of the decaying lives of the fishermen folk. And in the end, I am going to say that the fish is the smell of the fish. ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഉഗ്ര ഉഗ്രമായിട്ടൊന്ന് കോപിക്കൂ കടലമ്മ എന്നിട്ട് ഈ ആധുനികതയെ നശിപ്പിക്കൂ എന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ മോണോലോഗ് സീക്സ് കടലമ്മ സ്രേജ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹെൽപ് ഹർ ഡിസ്ട്രോയ് ഓൾ ദ സയൻസ് ഓഫ് മോഡേണിസം ഓൺ ദ ഷോ ഷീ വിഷസ് ടു ടേൺ ദ സീൻ ബാക്ക് ടു ട്രഡീഷണൽ വേ സോ ആധുനികത ഇടെ എല്ലാ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാ നശിപ്പിക്കണം കടലമ്മ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ആഞ്ഞടിച്ച് തീരത്തുള്ള എല്ലാം നശിപ്പിക്കണം എന്നാലേ എല്ലാം പഴയതുപോലെ ആവുള്ളൂ ദ സ്പീക്കർ ഓഫ് ദ മോണോലോഗ് സീക്സ് കടലമ്മ സ്രേജ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹെൽപ് ഹർ ഡിസ്ട്രോയ് ഓൾ ദ സയൻസ് ഓഫ് മോഡേണിസം ഓൺ ദ ഷോ ഷീ വിഷസ് ടു ടേൺ ദ സീൻ ബാക്ക് ടു ദ ട്രഡീഷണൽ വേ അനി ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ സോ ടൂറിസത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ആണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് സോ ദ ടേം ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ഈസ് യൂസ് ദി ഇൻ എ സാറ്ററിക്കൽ വേ ഷി ഇംപ്ലൈസ് ദ ഗോഡ് ഈസ് ലീവിംഗ് ദ ലാൻഡ് ദ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ഇസ് എ റഫറൻസ് ടു ദ ഡെവലപ്പിംഗ് ടൂറിസം സോ വി ആർ വെൽക്കമിംഗ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് വി ആർ ടോർച്ചറിംഗ് ദ native people the term gods on country is used in a satirical way she implies that god is leaving the land so these are the main ideas from the chapter malsiganti written by sachita madat in the next class we will discuss the main ideas from the 11th chapter